ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ വേറൊരു വേർഡ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കാരണം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഹയർ ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന വേർഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതലും പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പി എന്ന വാക്ക് പി എന്ന ലെറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം മീനിങ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയാം പ്രോബബിലിറ്റി എന്താ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസിന്റെ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് it is it is nothing but how likely something is to happen oru sambhavam undavan etra maatram saadhyathe undennu kaanikkunnana probability for example parayane nammal idu nirandaram use cheyunnana for example nammal cricket kalikkanaanengil nammal parayum ah india jeikkanayittu ah oru 50 shatamana chance undennu parayum alle adhil australia jeikkanayittu 50 shatamana chance undu india jeikkanayittu oru 30 shatamana chance india jeikkanullu nu parayunnu pole okay appo nammal idu sincerely use cheyunnana pala kaaryangalilum nammal idu use cheyarulladana അപ്പോ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ കോയിൻ നമ്മൾ മേലേക്ക് ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡോ ടൈലോ കിട്ടുള്ളൂ അമ്പത് ശതമാനം ഹെഡ് ആണ് അമ്പത് ശതമാനം ടൈൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ പഠി ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ അത് തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോ പ്രോബബിലിറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ബോക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് രണ്ട് ബോൾ ആണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഒന്നുണ്ട് ഒന്നിന്റെ കളറ് ഓക്കെ ഒരു ആറ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആറ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടൂ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇതേ ബോക്സിൽ തന്നെ ഇതേ ബോക്സിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോളിനെ കൂടാണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ബോളും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ വൈറ്റ് ബോൾ വൈറ്റ് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബോൾ എടുക്കാം റെഡ് ബോൾ നാലെണ്ണം വൈറ്റ് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് എടുക്കാം റെഡ് ബോൾ നാലെണ്ണം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഒരു ബോൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ണടച്ച ഒരു ബോൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് റെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോൾ ബീങ് റെഡ് ഓക്കെ ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോൾ ബ്ലീ ബീങ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ബോൾ ബീങ് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോ റെഡ് ബോൾ കിട്ടാൻ റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആകെ ഇതിനകത്ത് എത്ര ബോൾ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അല്ലെ പത്ത് ബോൾ ആണ് ആകെ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ എത്ര എണ്ണം റെഡ് ഉണ്ട് നാലെണ്ണാണ് റെഡ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഫോർ ബൈ ടെൻ ആണ് ഇവിടുന്ന് റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇനി ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ എത്ര എണ്ണം നോക്കി ആകെ ഉള്ളത് പത്തെണ്ണാണ് അല്ലെ ആകെ ഉള്ളത് പത്ത് ബോൾ ആണ് അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ആകെ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവന്റിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻഡ് ഇവന്റ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം അല്ലെ നമുക്ക് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന അതാണല്ലോ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ചാൻസ് എത്രയാണ് അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഇവന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഇവന്റിനെ ഫേവറബിൾ ഇവന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇവന്റ് ആകെ എത്ര നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഇവന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇവന്റ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ക
ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒരു ബാഗിൽ മൂന്ന് റെഡ് ബോളും ഏഴ് ഗ്രീൻ ബോളും ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് റെഡ് ബോളും ഏഴ് ഗ്രീൻ ബോളും വൺ ടു ത്രീ അതുപോലെ ഏഴ് ഗ്രീൻ ബോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ബാഗില് ഏഴ് ഗ്രീൻ ബോൾ തന്നെയുണ്ട് അതോടൊപ്പം എട്ട് റെഡ് ബോൾ ആണുള്ളത് എട്ട് റെഡ് ബോളും ഏഴ് ഗ്രീൻ ബോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് റെഡ് ബോളും ഉണ്ട് ഏഴ് ഗ്രീൻ ബോളും ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് റെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്നും റെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഓക്കെ പി ഓഫ് ബോൾ ബീങ് റെഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ബോൾ ബീങ് റെഡ് റെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബാഗിലാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ബാഗ് ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ മൂന്ന് റെഡ് ബോൾ ആണുള്ളത് അല്ലെ ആകെ എത്ര ബോൾ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലെ നയൻ അല്ല ആകെയുള്ള നയനിൽ നയനിൽ മൂന്ന് ചാൻസ് ആണുള്ളത് അതായത് ഒൻപത് എണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒൻപതിൽ മൂന്ന് ചാൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് റെഡ് കിട്ടാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ചാൻസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഗ്രീനിന്റെ പറയണ്ടല്ലോ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ സം ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കി ഫോർ ബൈ ടെണ്ണും സിക്സ് ബൈ ടെണ്ണും ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് വൺ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സം എത്രയായിരിക്കും അവിടെ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി പേരുകൾ വരുന്ന കേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പേരുകൾ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു രജിനിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നല്ല സൂപ്പർ ചോദ്യമാണ് രജിനിയുടെ ഒരു നെക്ലൈസിന്റെയും മറ്റേ ഇയർ റിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതായത് രജനിക്ക് മൂന്ന് നെക്ലൈസും ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇയർ റിങ്ങും ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് നെക്ലൈസ് മൂന്ന് ഇയർ അത് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ റെഡ് ആണ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ റെഡ് അപ്പൊ നെക്ലൈ ഇയർ റിങ് ഒന്നുള്ളത് ഗ്രീൻ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് റെഡ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്ലൂ ആണ് അതുപോലെ നെക്ലൈസ് നെക്ലൈസ് ഉള്ളത് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ റെഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ രജന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറി മാറി ഇടണം അല്ലെ ഒരേ ഒരേ കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഇട്ടുകൊണ്ടേ കൂട്ടുകാരികൾ കളിയാക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇത് മാറി മാറി ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണം അപ്പോൾ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എത്ര ദിവസം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇത് വെച്ച് തള്ളി നീങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് വളരെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കാം അതെ ഒരു ദിവസം ഇത് എ എന്നും ഇതിനെ ബി എന്നും വിളിക്കാം കേട്ടോ ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് രണ്ട് രണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് എ സെറ്റ് ഇത് ബി സെറ്റ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ആയി ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീനും ഗ്രീനും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിലോ അതെ ഗ്രീനും ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അതെ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിലോ ദാ ഇവിടെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ദാ ഇതും ഇതും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇതും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇതും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം ദാ ഇതും ഇതും ഇടാം ഇതും ഇതും ഇടാം ഇതും ഇതും ഇടാം അങ്ങനെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നെണ്ണായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഒമ്പത് ദിവസം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇടാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു അൻപത് എണ്ണ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷന്റെ ആവശ്യം വരിക അതായത് ഇവിടെ മൂന്നല്ലേ
അതിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാ ക്ലിയർ ആവുക അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആന്റിനെ കാണിക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഓറിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷനും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആന്റിനെ കാണിക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഇവന്റ് ഒരേ സമയം നടക്കുകയാണ് അല്ലെ രണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോ ചാൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് തമ്മില് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് പെയറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന സ്കൂൾ സ്കൂളിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് പല ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കാം പ്രൈം നമ്പർ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ നമ്പറുകൾ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എടുത്തു ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോട്ടിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കാരണം ഏത് വേണ്ടിൽ ഇതാന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓഡോർ ഇവൻ പണ്ടത്തെ ഗെയിം ഓർക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ അതൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനോട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ യൂണിവേഴ്സ് സോറി ബോർഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റിന് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതായത് രണ്ട് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇതാ രണ്ട് ക്ലാസ് റൂം ആണ് ടെൻ എയും ടെൻ ബിയും ടെൻ എ ടെൻ ബി ഓക്കെ ടെൻ എയില് എൺപത് ബോയ്സും ഇരുപത് ഗേൾസും ആണ് ഉള്ളത് എയ്റ്റി ബോയ്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഗേൾസ് അതുപോലെ ടെൻ ബിയിലാണെങ്കിൽ ടെൻ ബിയില് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സും ട്വന്റി ഫൈവ് ഗേൾസും ആണ് ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സും എൺപത് ആവില്ലോ ഇത്രയും ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ബോയ്സ് വരുമോ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് തേർട്ടി എസ് തേർട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് കുട്ടികളുള്ള ഏത് സ്കൂളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ തേർട്ടി ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സും അതുപോലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഗേൾസും ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഗേൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരെ വീതം വിളിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് മുപ്പത് ബോയ്സും ഉണ്ട് ഇരുപത് ഗേളും ആണുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിലോ പതിനഞ്ച് ബോയ്സും ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗേൾസും ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഗേൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടും ഗേൾ ആവാനുള്ള അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കാം ടോട്ടൽ ചാൻസ് എത്ര വരും ഇത് ത്രീ പ്ലസ് ട്വന്റി ഇവിടെ മൊത്തം അൻപത് പേര് അല്ലെ ഇവിടെയോ നാൽപ്പത് പേര് അതായത് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ചാൻസ് കാണാ ടോട്ടൽ ഇത് പേർ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതായത് ആകെ ഇവിടെ എത്ര പേരുകൾ വരും എന്നറിയോ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഫോർട്ടി അതായത് ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോട്ടൽ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അതായത് എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് ആണോ അല്ല അതെ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് പെയർസ് അതിനകത്ത് വരാം ഈ ടു തൗസൻഡ് പെയറിൽ ഗേൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലേ അല്ലെ രണ്ടും ഗേൾ ആവണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കാണ് അതായത് ഇവിടെ എത്ര വരും നോക്കി ഇവിടെ ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരിക ഇവിടെയോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ചാൻസ് അല്ലെ ബോത്ത് ബീങ് ഗേൾ ബോത്ത് ബീങ് ഗേൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് ആ എത്ര വരും ഇവിടുന്നും രണ്ടിടത്തും അല്ലെ ഇരുപത് ഇരുപത് ഇവിടെ നിന്നും ട്വന്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ട്വന്റി ബൈ ഫോർട്ടി ട്വന്റി ബൈ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി അപ്പൊ എത്ര വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് കേട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഇത് രണ്ടും കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ നാലിൽ ഒന്ന് നാല് ജോഡികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ജോഡി ഇങ്ങനെ വരാം എങ്ങനെ രണ്ടും ഗേൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ബോയ്സ് ബോത്ത് ബീങ് ബോയ്സ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് രണ്ടും ബോയ് ആവാനുള്ള അതിനുവേണ്ടി നോക്കി
ഓക്കെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെന്ന് എഴുതാം നയൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നയൻ ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഫോർട്ടിയിൽ നയൻ ചാൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ എന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും ബോയ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഗേളും പറഞ്ഞു രണ്ട് ബോയും പറഞ്ഞു ഇനി വൺ ബോൾ ആൻഡ് വൺ ബോയ് ആൻഡ് ബോൾ അല്ല വൺ ബോയ് ആൻഡ് വൺ ഗേൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് പി ഓഫ് വൺ ബോയ് ആൻഡ് വൺ ഗേൾ ഒരു ബോയും വരണം ഒരു ഗേളും വരണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് തേല് ഫസ്റ്റ് തേല് ബോയ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് നോക്കി ഫസ്റ്റ് തേല് ബോയ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആ മുപ്പത് അമ്പതിൽ മുപ്പത് അല്ലെ അൻപതിൽ മുപ്പത് വേറെ രീതിയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാവേ അൻപതിൽ മുപ്പത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡിൽ ബോയ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് തേല് ബോയ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡിൽ അപ്പൊ ഏതാ വരണ്ട ഗേൾ വരണം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് തേന്ന് ബോയുടെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ സെക്കൻഡില് ഗേൾ അത് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ബോയും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഗേളും വരാം ഓക്കെ ഇതൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഓർ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് അഡീഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വരണ്ടേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഗേൾ അത് എത്രയാ ചാൻസ് എത്രയാ അൻപതിൽ ഇരുപത് അൻപതിൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഇനി നോക്കി സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഗേളാ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ബോയ് വരാനുള്ളത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഗേളും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ബോയും കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ അഡീഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വേറൊരു പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട് ചുമ്മാ ആലോചിച്ചാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് ഇവിടെ നോക്കി നാനൂറ്റി അൻപത് രണ്ടായിരം ജോഡിയല്ല ഉള്ളത് അതിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് രണ്ടും പോയിയാണ് ഓക്കെ അതിൽ അഞ്ഞൂറ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഗേൾ ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്നെയാ മതി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി ഓഫ് വൺ ബോയ് ആൻഡ് വൺ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വൺ ബോയ് ആൻഡ് വൺ ഗേൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി എത്രയാ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ബാക്കി എത്ര വരിക ഇവിടെ നോക്കി ബാക്കി എത്ര വരുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഗേളിൽ പോയി അല്ലെ അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഗേളിൽ പോയി നാനൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം ഏതിൽ പോയി ബോയിലും പോയി അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നതിൽ ഒരു ബോയ് ഒരു ഗേൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അഞ്ഞൂറ് ജോഡികൾ രണ്ട് ബോയ് ആണ് ആ നാനൂറ് സോറി അഞ്ഞൂറ് ജോഡിയിൽ രണ്ട് ഗേൾ ആണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് ജോഡിയിൽ രണ്ട് ബോയ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി എത്രയുള്ള ആയിരത്തി അൻപത് ജോഡികൾ അതൊരു ബോയും ഒരു ഗേളും ആയിരിക്കണമല്ലോ വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല അതുപോലെ ഏരിയയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന്റെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടര മണി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സമയം ഉണ്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏരിയയുടെ ഏരിയയുടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഡോട്ട് ഇടുമ്പോഴേ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിനകത്ത് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോട്ട് സർക്കിള് ഒരു ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടടച്ചിട്ടുമ്പോൾ അത് സർക്കിളിൽ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് അപ്പൊ അവിടെ വേറൊന്നല്ല അവിടെ ഏരിയകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ ഏരിയ ഇപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ അല്ലേ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിളിൽ ഡോട്ട് വീഴുമ്പോൾ ഉള്ള ചാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അവിടെ ഏരിയ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ അല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഫിഗർ ആണല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ നോക്കിയേക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എക്